hello my dear students how are you all i hope from you you are very very well happy and safe at your home so don't worry about your study because i am here to cooperate you and guide you okay this is chapter number 20 descriptive essay writing हम लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा नरेटिव ऐसे राइटिंग पढ़ा जिसमें लोग नरेट करते हैं अपनी स्टोरी या किसी चीज़ के बारे में नरेशन देते हैं ठीक है डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ज़रूरी है पहले नरेटिव ऐसे राइटिंग जो कल पढ़ाई थी वो ऐसी थी कि उसको एक सीक्वेंस में लिखना था स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ वाइज लिखना था ठीक है और ऐसा लिखना होता है कि उसकी इमेज उसकी पिक्चर आपके माइंड में आ जाए अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग क्या है देखो डिड यू नोटिस वॉट टू इंक्लूड इन योर डिस्क्रिप्शन क्या आप नोटिस करोगे कि आपको डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत विस्तार से लिखने के लिए क्या 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 लिखना चाहिए वॉट डिड यू इंक्लूडेड इन योर डिस्क्रिप्शन आप क्या उसमें इंक्लूड करोगे डिस्क्रिप्शन में एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब ठीक है कि आप क्या डिस्क्राइब करना चाहते हो आप प्लेस आप पर्सन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा मतलब ये बात हो रही डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप डिस्क्राइब क्या करें जैसे कि जो जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं एक प्लेस पर्सन ठीक है जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं क्रिएट अ विजुअल एक्सपीरियंस फॉर योर रीडर एक विजुअल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी आप देना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में आप लिख सकते हैं ठीक है रीडर के लिए कैटर टू डिस्क्रिप्शन टू फाइव सेंसरी ऑर्गेन्स आपको डिस्क्रिप्शन फाइव सेंसरी ऑर्गेन्स में लिखना सेंस ऑफ स्मेल साइट हियरिंग टच एंड टेस्ट इस बारे में भी आप लिख लेंगे इंक्लूड एज मैनी डिटेल एज यू कैन जितनी डिटेल आप उसमें लिख सकते हैं जितनी लिख सकते हैं वो सब लिखिए उसमें यूज़ मैनी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स और बहुत सारे एडजेक्टिव और बहुत सारे एडवर्ब्स उसमें यूज़ कीजिए ठीक है ओके okay. यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है मॉर्निंग जॉग इन द बाक ठीक है एक सैंपल में दी रखी है आपको राइटिंग आप इसको मैंने देखो आपको ऐसे करके कर दी जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं ठीक है आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद ये टॉपिक्स आपको दिए हैं उस टॉपिक पर आपको क्या करना होगा एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी होगी ये देखिए पार्क का सीन है मॉर्निंग जॉग है ये पिक्चर है आप इस तरीके की पिक्चर भी बना सकते हैं उस अपने ऐसे को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है ज़्यादा नहीं लिखना होता है लेकिन डिस्क्रिप्शन बैंक कर देनी होती है जितना डिटेल आप दे पाओ ठीक है तो यू आप कोई एक्सपीरियंस आप अपना इसमें बता सकते हैं इस टॉपिक पर यू कैन राइट डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स यू हैव टू ओनली वन ऐसे राइटिंग राइट ओके यू हैव टू राइट एनी वन ऐसे राइटिंग फ्रॉम इट आ जर्नी बाय कार बाय ट्रेन एक जर्नी बाय ट्रेन जो आपको याद हो कोई जर्नी उसके बारे में आप लिखिए एक्सपीरियंस अपना बताइए कैसी रही समर वेकेशन दीज आर फ्यू ऑफ फेवरेट थिंग्स माय फेवरेट थिंग्स इनमें से कुछ मेरी फेवरेट थिंग्स है उसके बारे में आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दे रखे हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल बन जाएगी अपने आप और सबके माइंड में इसके लिए डिटेल्स होंगी ठीक है बुक्स ऑन माय बुक सेल्फ आप मुझे पता है आप लोग डरते हो कि कहीं गलत ना हो जाए बेटा ऐसा कुछ नहीं होता आप कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ जैसे मिक्स सेंटेंसेस करने को देती थी मैं वैसे ही उसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ और लिखो जितना लिख पा रहे हो गलत नहीं होगा आप लोग बहुत स्मार्ट हो आप सब लिख लेते हो ठीक है और इनमें से मुझे पता है आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होगा आ क्लासरूम विदाउट अ टीचर जब 
क्लासरूम आप बिना टीचर के था तो क्या हुआ क्लोज क्लासरूम के अंदर कैसा रिएक्शन था क्या हो रहा था आपने क्या किया ये सब अपना लिख सकते हो ठीक है तो और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके पीछे आप पेज फोल करके और भी टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये आपका है देखो कि आई हैव अ रेगुलर हैबिट दैट ब्रिंग्स मी ग्रेट जॉय ये मेरे रेगुलर हॉबिट है रेगुलर हॉबी है जो मुझे खुशी देती है एट बिगनिंग ऑफ द डे शुरुआत के दिन की शुरुआत में आई जॉग इन द लोकल पार्क मैं जॉगिंग करता हूँ लोकल पार्क में इट हेल्प्स मी थिंक क्लियरली एंड फेस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डे अ जेंटल ब्रिज रोज थ्रो द लीव्स एंड दे ड्रिफ्ट डाउन द ग्राउंड बाय वन बाय वन द सन पियर्स एट द हॉरिजॉन एंड द गार्डन विगेन टू अवेकन बच्चों तो ये आपको पैराग्राफ खुद अगर आप रीड करो तो ज़्यादा समझ में आने वाला है ठीक है और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं पैराग्राफ आप देख सकते हैं फटाफट अब ये ऐसे रीड करिए पहले रीड करने के बाद ही आप अपना कोई एक टॉपिक चूज करिए और उसके बारे में कलर सलर अच्छा बुरा जैसा आप लिख पा रहे हो लिखो मैं देखूँगी और उसको क्लियर करूँगी ओके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गुड बाय